డాక్టర్ గారు నా పేరు శివ నా వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నాకు వైట్ హెయిర్ సమస్య ఉంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఉంటే ఇలా వైట్ హెయిర్ సమస్య వస్తుందని విన్నాను మరి నాకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ సమస్య ఉండవచ్చా ఎలా నిర్ధారణ అవుతుంది ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు ఏజ్ ట్వంటీ అవర్స్ అన్నారండి యూజువలీ అంత ఎర్లీ ఏజ్లో తెల్ల వెంట్రుకలు రావడానికి ప్రిమేచ్యూర్ క్యానైటిస్ అంటారండి ప్రిమేచ్యూర్ క్యానైటిస్ అనేది మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల రావచ్చు మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎర్లీగా తెల్ల వెంట్రుకలు రావడం అనేది ఉంటుంది కొంతమందికి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాడీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి డిప్లీట్ అయిపోయి అవి మన హెయిర్లోని సెల్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ అంటే బ్లాక్ కలర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ డెస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి గ్రే హెయిర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అవి కాకుండా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ కొంతమందికి ప్యాంట్ ట్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ క్యాల్షియం డెఫిసిలి అలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు జింక్ అలాంటి మల్టిపుల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇలాంటి ఇవి మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ అండి సమ్టైమ్స్ హార్మోనల్ లైక్ థైరాయిడ్ క్యాన్ ఆల్సో కాస్ కానీ అలాంటి రేర్ రీజన్స్ బట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ వల్లనే బయట హెయిర్ వస్తాయి అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ నోషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ రేర్ అండి ఏ పర్టికులర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ లో వాళ్ళకి వైట్ హెయిర్ వస్తాయి అనేది ఇస్ ఎ రాంగ్ నోషన్ దో ఇట్ మైట్ హ్యాపన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్ ఫినామ్ సపోజ్ మనకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ వల్లనే వస్తుందా లేదా అనేది నిర్ధారించడానికి దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అండి యూజువలీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఏంటంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎస్ఎల్ఇ అని స్క్లీరోడామా అని జాగ్రన్ సిండ్రోమ్ అలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఉంటాయి సో అన్ని డిసీజెస్ కి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ తో మనము ఐడెంటిఫై చేయలేము యూజువలీ బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అండ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ కి పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఉండే ఇష్యూ మీరు ఆటో ఇమ్యూన్ అనుకుని బ్లడ్ టెస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు కానీ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ బ్లడ్ టెస్ట్ అదర్వైజ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కి వైట్ హెయిర్ అనే పేషెంట్స్ కి బ్లడ్ టెస్ట్ ఏమి చేయమండి ఈవెన్ మేము నేను చెప్పిన న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అయినా కూడా మనం సప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి అంటే కూడా వీ డోంట్ గివ్ దట్ బ్లడ్ టెస్ట్ బట్ స్టిల్ వీ స్టైట్ వే స్టార్ట్ విత్ ద సప్లిమెంట్స్ అండి అంటే యూజువల్ ఈ కాంపనెంట్స్ ఉండే విటమిన్స్ అమైనా యాసిడ్స్ ఉండే టాబ్లెట్స్ పేషెంట్ కి ఇచ్చి రెగ్యులర్ గా లోషన్ అప్లై చేయడం ఇస్తాం అండ్ పేషెంట్స్ ఎందుకు డిసప్పాయింట్ అవుతారు ఈ ట్రీట్మెంట్ లో అనేది ఏంటంటే బేసికలీ యూ నీడ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీప్ అంటే స్టార్ట్ చేసి ఒక వన్ మై వన్ వీక్ టెన్ డేస్ మాక్సిమం వన్ మంత్ లోనే పేషెంట్ స్టార్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిజల్ట్స్ అంత తొందరగా రిజల్ట్స్ రావు కాబట్టి దిస్ లీవ్ ద ట్రీట్మెంట్ అది కాదండి డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు యూస్ ద మెడికేషన్స్ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లోషన్ ఫామ్ టాబ్లెట్స్ మినిమం త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ దీని వల్ల ఏంటంటే మీ ఫస్ట్ మీ గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఫర్దర్ గా కొత్త గ్రే హెయిర్ రాకుండా అనేది ఆగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ అ బేసిక్ స్టెప్ అండ్ మీరు హోమ్ రెమెడీస్ లో ఏంటంటే కొన్ని ఫ్యూస్ మాడిఫికేషన్ స్టేజ్ ఓవర్ నైట్ కాపర్ కోటెడ్ గ్లాసెస్ లో వాటర్ తాగడం దీని వల్ల ఏంటంటే కాపర్ అనేది సమ్ అమౌంట్ డిజాల్వ్ అయ్యి ఇట్ కెన్ బి కన్స్యూమ్ ఈ కాపర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనకి అంటే మెలనిన్ సింథసిస్ అంటే బ్లాక్ కలర్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అనేది పిగ్మెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మన డైట్ లో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డే పొమాగ్రోనేట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు నానబెట్టిన మెంతులు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మనం తినడం అది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఎండబెట్టిన కరివేపాకు పొడి అంటే మనం ఫుడ్ లో కానీ ఎనీ ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా కన్స్యూమ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ పర్ డే మనం కన్స్యూమ్ చేస్తే ఇవి మనం ఇంట్లో చేయగలిగే సమ్ హోమ్ రెమెడీస్ విచ్ విల్ హెల్ప్ టు ఇంప్రూవ్ దిస్ గ్రే హెయిర్ అండి కాకపోతే డోంట్ వరీ మీకు ఏదో ఆటో ఇమ్యూన్ అదర్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వరీ అవ్వాల్సిన అవస